Всем привет! Здравствуйте! Тем, кто не знает меня, Газизов Марат, компания Альпари в Санкт-Петербурге. Ежедневные обзоры финансовых рынков, торговли без индикаторов. Всем привет! Сегодня у нас среда, 29 число. Спасибо, Иван, картинка звук в норме. Отлично. Ну что ж, вчера вышли данные по ВВП США, смотрели данные, да, и вы видели, что особой реакции на это событие не произошло, да, как бы вот очень важный показатель, а серьезных движений это не вызвало на финансовых рынках. Ну а что важно на сегодняшней неделе, это ЕЦБ завтра и выход инфляционных показателей, ну и плюс еще там выступление, по-моему, некоторых лиц. Да? Плюс еще постоянные дебаты в Европарламенте, переговоры с английским правительством. Все это вносит определенную волатильность на рынке. Плюс еще вот эти вот события, теракты. В общем-то, как говорится, лето должно быть очень горячим. Соответственно, наибольшие и сильнейшие движения – будут вызваны именно вот этими политическими событиями, дебатами, чем, скажем, экономическими показателями. Ну все, давайте больше не будем говорить об экономике, давайте говорить о графиках. Да? И что у нас как бы получается? Как ни странно, в условиях, в текущих условиях, я сейчас достаточно активно торгую, и хочется показать вам некоторые моменты. Вот сегодня с утра удалось поторговать, и вот давайте посмотрим, выберем период у меня... За, ну, скажем, с, а, да, ну, наверное, вряд ли мне получится это. Ну, в принципе, с прошлой недели а, торговля получилась очень даже неплохая. А, с, с, соблюдение мании менеджмента, посмотрите, резко сократил объемы позиций, да, там даже две сотых лота. И сразу это вылилось в такой вот хороший результат, а, 263 доллара за неполную, не ну, грубо говоря, за одну неделю торговли. И сегодня тоже я открывал позицию, я чуть позже прокомментирую, почему это произошло и что дальше можно ожидать. Ну а теперь давайте евро-доллар традиционно на недельном графике пока что с прошлой недели ничего не поменялось. Цена стоит в гэпе, генерирую сигнал на разворот этого коррекционного движения вниз, но в то же время если цена с этих уровней все-таки возобновить свой подъем, есть точка входа в рынок при пробитии вот этой опорной точки в расчете на вот такое движение наверх. То есть сейчас это консолидация, в этой консолидации формируется, как правило, чаще всего формируется плоская консолидация сплошной тройки, хотя можно увидеть и пятерки, но здесь идет нарушение правил формирования пятиволновой структуры, волна четвертая заходит за высоту, но в некоторых случаях допускается, честно говоря, мне это не очень устраивает, Поэтому будем относиться к тому, что внутри вот этой серой консолидации текущая ситуация – это сплошные тройки. А, Б, С наверх, А, Б, С вниз, А, Б, С наверх. И вот А, Б, С вниз тоже как бы сформировано. Поэтому и отработка этих моделей трехволновых структур, они очень слабые, потому что консолидация плоская. Дневной график показывает, вот он, ярко выраженный канал. И вот в этом канале, посмотрите, собственно говоря, была попытка ускорения этой тенденции – формирование двойной вершины, или, скажем так, второй вершины, как элемент разворота тенденции. По технике необходимо дождаться внятного такого коррекционного движения без достижения верхней границы канала. Если рынок возобновит снижение вниз, при пробое этого уровня надо будет вставать вниз. Но это таймфрейд дневной. Для чего я все равно его рассматриваю, несмотря на то, что я по, не использую в своей торговле именно дневные разметки, для того, чтобы понять структуру движения цены, в каком канале, в какой тенденции сейчас находится цена. Я вижу, что тенденция, вот эта данная предыдущая тенденция наверх, она, в принципе, уже завершилась. Поэтому актуальным сейчас в текущем моменте является эта тенденция. Соответственно, буду ждать подъем наверх для того, чтобы встать вниз. Но в текущем моменте понятно, что после такого резкого провала рынок нуждается в каком-то коррекционном откате. Да? Вот как, когда происходят резкие провалы, посмотрите, какие коррекцион... как минимум коррекционные движения вначале нам, нам, нами они воспринимались. То есть нуждается в этот подъем. Лучше всего этот процесс рассматривать на часовом графике. И что хорошо... 
Во-первых, диапазон очень широкий, это позволяет нам торговать, использовать этот принцип торговли и на коротких таймфреймах. Несмотря на то, что здесь вот наблюдается консолидация, поэтому на дневных часовых графиках пока что не позиционируемся, а вот на коротком таймфрейме, 5 минутки, смотрите, как все прекрасно работает. Даже вот я сегодня поторговал на минутном графике, вот был хороший, очень хороший сигнал, сегодня и вот идет его реализация в текущем моменте на даже на минутном графике почему на минутный график стал актуальным потому что а, так сегодня потому что разброс диапазон очень широкий и соответственно позволяет возможность вот посмотрите сегодня я евро доллар продавал но ну, мне здесь по стопу закрылась вчерашняя позиция которая вчера еще открывал под доллар франку наверх но ну, часть позиции я закрыл двигал стоп лосс и вот в итоге с одним долларом вылез из рынка. А сейчас вот по евро-доллар, видите, я открывал достаточно большим объемом. А, ну, неплохо забрал. Вот, то есть, вот он был сигнал, а, когда рынок а, закончил свой подъем наверх, начал формировать тенденцию вниз. И вот первое коррекционное движение, внятно такая А, Б, С, а, вылилось вот такой хороший провал вниз. Вот это движение, в принципе, я где-то вот здесь забрал. Да? Вот. Плюс еще тут... Некое подобие а, сигнала на три маленьких индейца, хотя я не считаю, что это три маленьких индейца, хотя идеальная вот, отработка верхней границы канала и движение вниз. И вот посмотрите, импульс, коррекция, импульс, коррекция. В этой коррекции, если здесь было три волны, раз, два, три, отработка идеальная, то здесь вот усложненная форма коррекции. Ну, правило, правильно, правило чередования вспоминаем, да, после классической формы коррекции наступает усложненная форма коррекции. В этом движении после пробития предыдущей впадины цена не взяла предыдущую вершину. И вот в этом ценовом канале, который мы здесь видим, вы видите, что замедление, выход из канала, но, к сожалению, по выходу из канала рынок не сформировал вторую вершину для того, чтобы пойти вниз в качестве как разворот тенденции до пробития предыдущей впадины. Но я так понимаю, что такой сигнал был вот он, да, две, две вершинки. Поэтому рынок так резко провалился вниз и обновил предыдущую впадину. Сигнал для входа в рынок, по моей стратегии, здесь надо было вставать вот здесь. Но, к сожалению, я тут занимался некоторыми делами по офису и упустил такой шанс. Тем более, что, посмотрите, тем более, что это движение было на минутном графике. Да что ж такое, вот. И здесь даже можно было добавляться. Я сейчас немножко еще пытаюсь работать с бинарными опционами. Там есть интересная стратегия. Кстати, сегодня у меня будут бинарные опционы 5 часов. Попробую что-нибудь интересное рассказать. Кому интересно, присоединяйтесь. Ну вот, цена обновила предыдущую впадину. Характеризует то, что тенденция вниз сохраняется. Хоть она и минутная, но упорная, хорошим таким размахом тенденция. Да? Вот посмотрите, сегодня с утра цена прошла почти 50 пипсов. И, в принципе, даже в этих условиях неплохое движение, однозначно движение отрабатывает сигнал по забору прибыли. Посмотрите, пробитие опорной точки вызвало сразу пробитие предыдущей впадины. Ну, собственно говоря, как только цена пробивает впадину, понятно, что львиную позицию, часть позиции закрываем, оставшуюся выставляем без убыток, но здесь, конечно, бы нас уже вынесло. Ну, соответственно, так и относимся к текущей ситуации, да, то есть... Вот она, пока эта тенденция активна, ждем коррекционные откаты. Ну вот, посмотрите, опять рынок что-то такое, некое подобие корректирует, то есть формирует коррекционный откат. Вот он канал. Сначала канал был вот такой. Вот он, но цена, не дойдя до линии поддержки, вышла из него, правда не пробив предыдущую вершину и сформировал новую впадину. Соответственно, этот канал уже не актуален. Остался вот этот широкий канал, потому что цена после отбоя сформировала новую впадину. И мы видим, что в принципе цена, несмотря на то, что обновляет впадину, все время замедляет вот этот ход да, вниз. То есть вот сначала вот здесь вот было, было замедление, потом вот здесь замедление пробития, теперь здесь. И, соответственно, мы делаем вывод, вернее, я делаю вывод о том, что рынок замедляет свое падение, и, возможно, в ближайшее время может наступить какой-то такой хороший выброс наверх. Но для того, чтобы он случился, естественно, необходимо что? Замедление, выход из канала, формирование второй впадины и уже потом разворот в рамках восходящего канала наверх. Сигналы для входа в рынок здесь будут являться пробитие предыдущей вот этой вершины, да, опорной точки. Но то же самое, то есть вот он этот пробой. Если цена, а желательно, конечно, чтобы она сформировала приблизительно вот такую картину, да, то есть 
на, обязательно наличие второй впадины и с этого движения пробитие предыдущей вершины. Тогда формируется канал, как разворот предыдущего канала вниз наверх. Вспоминаем правила формирования тенденции. Тенденция двигается всегда в канале. Хотя, не исключая вероятности того, что если все-таки рынок резко уйдет с пробоем предыдущего уровня, в принципе, здесь тоже надо вставать наверх, но надо быть готовым к тому, что тогда в этой ситуации рынок может вспомнить о попытке формирования тенденции вниз, вот так вот сильно провалиться вниз, и уже потом, только если эта попытка будет неудачной, возобновить свой подъем. Вот в этой ситуации и в, в этой ситуации стоп-лосс, естественно, выставляется за впадину, да, вот за эту впадину. Смотрим, какой из этих вариантов сработает. А если же цена идет вниз, мы считаем, что все-таки цена провалится, то здесь надо понимать, что после обновления вот этой впадины, текущее движение наверх – это коррекционный откат. Поэтому, если цена с этого движения, тем более, что она будет здесь иметь уже трехволновую структуру, пойдет наверх, но не пробьет предыдущую вершину, возобновит снижение вниз, то вставать... А открываем позицию при продаже, а, то есть открываем позицию на продажу при пробою этой опорной точки. То есть раз, два, три. Вот здесь уже мы рассматриваем этот зигзаг. Раз, два, три. Трехволновая структура. Вот посмотрите. Цена ударила сопротивление, пока что не пробила. И, соответственно, мы принимаем решение в ходе в рынок, если с текущих уровней цена свалится вниз и пробьет вот данную опорную точку. Ну, это минутный график, господа. Пожалуйста, особенно не увлекайтесь и, и особых иллюзий не стройте, что вы поймаете, как говорится, начало какого-то глобального движения. Данные события, текущие события, позволяют работать в, в коротких таймфреймах. Ну вот, собственно, все, план у меня есть. Я буду знать, что... Теперь я знаю, что я буду делать, если цена пойдет наверх. И я буду знать, что делать, если цена с этих уровней свалится вниз. Это евро-доллар. Приблизительно такой вот план необходимо, естественно, составлять по каждой валютной паре. Фунт. Британский фунт. Ну, британский фунт сейчас он реагирует только на свои события. Вот это вот истерию по поводу выхода из Евросоюза. Цена стоит с гэпом. Даже попытки перекрытия гэпа не было. Соответственно, настроение все-таки давящее вниз. Да? Но попытка перекрытия, наверное, будет. Желательно, чтобы при этой попытке движение цены вот на дневном графике имело вот такую структуру. Если это произойдет, прекрасный сигнал для продажи. Британцы вот, вот с этих уровней при пробой опорной точки. Единственная проблема это то, что вот это вот движение наверх. То есть если вот такая картинка, то все понятно. А вот что делать, если цена резко пойдет еще выше? Ну тогда э, хотел бы предупредить, что э, если данная ситуация будет развиваться вот, такими, э, вот таким способом, то скорее всего предыдущая вершина будет пробита. То есть вот такой вот, если цена попытается, будет пробить и предыдущие вершины, застрянет в виде плоской коррекции вот здесь вот, то это вызовет разворот тенденции наверх. То есть в этом плане надо быть крайне осторожным, потому что вот этот вот шпиль вниз, он поломал всю предыдущую структуру и здесь уже никого нету. Здесь боль, раны и страдания, как говорится. Соответственно, может быть подъем вот такой резкий наверх и, собственно говоря, и разворот тенденции окончательно. То есть, как быть в этой ситуации, сложно сказать. Я не люблю работать именно в таких вот структурах. Поэтому я буду ждать внятной, очевидной картины. Да? То есть, ну, например, если цена вдруг пойдет наверх, какой-то момент будет коррекционный откат вниз. Желательно, чтобы эта коррекция имела трехволновую структуру. Ну, то есть, все как по-старому. Да? То есть, необходимо, чтобы рынок сформировал очевидную ситуацию. Вот тогда я буду вставать здесь наверх. Вот, вот, если вот так вот будет характер движения цены. Тогда я здесь буду вставать наверх. Я не знаю, на каком уровне может сформироваться данный сигнал или такая структура. Здесь или, или здесь. Вот, вот. Это уже не имеет никакого значения. В принципе, если цена пойдет вниз после такого э, формирования такой разметки, я буду знать, что я буду делать для продажи. И если цена все-таки резко пойдет наверх, то любой коррекционный трехволновая структура – это сигнал для входа в рынок покупку. Это у нас дневной график. Часовой график – Позволяет работать, вот какой-то внятный канал здесь уже начал формироваться. Посмотрите, пожалуйста. Вот он, канал был такой, теперь он стал такой. Почему именно такой? Потому что после коррекции рынок обновил предыдущую вершинку. Да, хило, слабенько, ненадежно. Но тем не менее, тенденция есть, она сформировалась. Соответственно, и торгуем согласно этой тенденции. Да? А, ну, например, вот был сигнал наверх, вот здесь вот, при пробое этого уровня. То есть... Трехволновая структура А, Б, С. Я не знаю, пробитие было предыдущего впадины. Нет, не было. Это не очень хороший сигнал для входа в рынок в покупку. Но тем не менее, 
Я вижу, что признаков разворота вниз нету, соответственно, ищу возможность покупать. А лучше всего, конечно, это часовой пятиминутный график. И вот на пятиминутке, в принципе, надо искать вот такие вот структуры. Вчерашний день неплохо себя реализовал в плане попыток работать в коротких таймфреймах. Здесь то же самое. Посмотрите, рынок обновил предыдущую вершину. Вот он обновление. Соответственно, ждем коррекции без пробоя предыдущей впадины. То есть вот эта вершина была сформирована после вот такой коррекции. Соответственно, самый низ, вот он. Соответственно, пока цена идет вниз, это коррекция. Желательно, чтобы она имела выраженную трехволновую структуру, например, вот с текущих уровней. Да? Если цена присядет, сформируется А, Б, С, трехволновой канал. Если рынок возобновит свой подъем, то тогда при пробое уровня можно вставать наверх. Нет. Некоторые мне могут здесь возразить в плане того, что я уже как бы понимаю, что здесь может сформироваться так называемая бриллиантовая формация. Но я хотел бы сразу позиционироваться от этих всяких моделей технического анализа. Для меня модели технического анализа не существует. Поэтому, да, может быть здесь бриллиант, может быть хорошая отработка, но для меня это ни о чем. Мне необходимо, чтобы рынок формировал ясную, понятную структуру тенденции. Да? Вот тогда я буду торговать. Вот я понимаю, что если будет коррекционный провал вниз, то если рынок возобновит свой подъем, я буду знать, что здесь надо покупать. Это у нас британский фунт, уходим дальше в российский рубль. Российский рубль сегодня опять открылся с хорошим э, понижательным настроением. То есть вот э, открытие, правда, без... Так, э, стоп, часовой график. С хорошим э, таким настроением э, продолжение тенденции вниз. Недельный график пока что ничего особенного здесь не генерирует, а вот дневной график... Посмотрите, рынок не смог обновить предыдущую вершину, подбирается к двум впадинам вот здесь вот, да? но вне э, нисходящего канала. Поэтому, если все-таки вот с этого уровня цена, не пробив предыдущие вот эти две впадины, возобновит свой подъем при пробое этого уровня, то я буду лично уже здесь позиционироваться долгосрочно, открывать позицию наверх. Все-таки я буду, потому что здесь уже в данной ситуации будет уже три впадины, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы рынок при пробое вот этой вершины сформировал хороший подъем наверх в плане разворота этой тенденции наверх. Вот осталось немного дождаться. С другой стороны, если цена с этих уровней все-таки пробивает предыдущую впадину, вот здесь вот синяя линия, да, то это может вызвать достаточно такое динамичное движение вниз до следующего уровня. Психологический уровень 60 рублей за доллар. Уходим с российского рубля, идем дальше в канадец. Канадский доллар, доллар ой, у меня сейчас, извините, у меня сейчас тут разрядилась аккумулятор. Буквально 30 секунд. Так, есть, зарядил аккумулятор. Разрядил ли есть аккумулятор, надо их было поменять. Так, ну что ж, ладно. Поехали дальше. Значит, что у нас? А, канадский доллар. Канадский доллар, как и все остальные валюты, сейчас находится в консолидации. Недели, дневные пока что никаких сигналов не генерируют. Наоборот, подают множество ложей сигналов. Поэтому уходим от этих больших таймфреймов, уходим в короткий таймфрейм. И вот на э, часовом графике здесь тоже сформировалось, посмотрите, вот это что, вот это что за модель, что она себя представляет. Абсолютно э, идет раскорреляция, то есть и пробитие вверх, низ, вверх, не пробитие ни вверх, ни низа. То есть в этой ситуации на часовых графиках что-либо здесь сделать я бы не рекомендовал. Тем более, что э, сформировав разворотный канал вниз, тем не менее, э, канадский доллар вниз не идет. Да? Даже вот пробил верхнюю границу канала. Тут все эти разметки, которые здесь у меня отображены, они уже не рабочие. Я так понимаю, что в связи с тем, что текущая ситуация по канадцу, вот, тем более там какие-то взрывы были сегодня утром, да? возможно это был теракт, вот такое вот событие может нести некие коррективы. И, наверное, канадцы вспомнили, что они колонии Британии и тоже как бы это накладывает определенный такой характер движения цены на канадский доллар. Так, поехали дальше. Значит, сейчас на часах тоже никаких сигналов нету, но вот на пятиминутном графике посмотрите. Еще раз повторяю, почему сейчас пятиминутка актуальна, потому что диапазон из-за пятничных движений, да, посмотрите, какой огромный, шикарный, 200 пунктов. 
пожалуйста, работай, не хочу. Даже на коротких таймфреймах можно прекрасно работать. Вот она эта тенденция, посмотрите, трехволновая структура, прекрасно идет работа. Здесь сегодня с утра, вот опять трехволновая без пробития предыдущей режима. Здесь отработка идеальная, здесь, вот посмотрите, отработка идеальная. Да? То есть, если мы встаем на пробитие этих уровней, стоп за вершину, ждем обновления в падин. Здесь sell, стоп за вершину, обновление в падин. Здесь пока структуры нету, здесь надо дождаться, когда рынок еще раз, наверное, попытается сформировать вторую вершину. Если это будет неудачной попыткой, соответственно, продаем после пробития вот, э, опорной точки. Здесь опорной точки нету. Но может быть на минутке что-нибудь? Да, на, а вот на минутке есть, кстати. Но по поводу минуток э, торговать, не торговать на, э, на минутных графиках, это уже каждый сам для себя решает. Вот структура есть, э, пробой опорной точки, в принципе, можно попытаться продать. Правда, цели здесь минутные, <coughs> небольшие обновления, предыдущие впадины. В пределах с каких пунктов? 3-4 пункта, наверное, да? Да, вот 3-4 пункта после пробития. Ну, честно говоря, как-то обременительная такая торговля. Хотя бы дождаться сигнала на 5-минутном графике. На 5-минутном графике потенциал хода гораздо выше, конечно, после пробития, да? А вот здесь и 16 пипсов, тут и 10, 8 пипсов, здесь вот посмотрите. 16 пипсов, вот э, на 5 минут как можно поработать. Выраженная тенденция вниз, ни признаков разворота наверх нету, соответственно, ловим коррекционный откат наверху, встаем вниз. Может быть, даже, знаете, э, не стоит даже ждать э, вот эти трехволновые структуры, а уже любой подъем наверх, особенно такого характера, э, продажа с постановка стопа за, за предыдущую шину. Но я так не торгую, поэтому э, я вас тоже к этому не призываю. Уходим дальше. Швейцарский франк. Швейцарский франк тоже недельный, дневной, ни о чем. Сейчас здесь можно только гадать, куда пойдет цена, потому что середина консолидации, да, вы видите, вот, вверх, низ, цена находится в середине консолидации. Сплошные тройки формируются, но отрабатывается крайне, крайне тяжело, да, то есть вот здесь был сигнал на продажу, кстати, он до сих пор актуален, и в то же тройка наверх, пробитие этой вершины, тоже актуальный сигнал наверх. Поэтому здесь что-либо здесь особенно говорить не о чем. А вот на коротких таймфреймах можно пытаться работать. Разброс очень хороший, очень такой сильный, волатильность. То есть после пробития уровней рынок очень неплохо себя ведет. Соответственно, можно работать. Но по франку, как уже говорил, вот после такого вот момента торговать очень тяжело. Но тем не менее, обновление вершины состоялось, коррекция не обновила впадину. При этом сформировал трехволновую структуру. Вот здесь бай. И поэтому я вчера по франку здесь вставал наверх. стоп лосс здесь выставил. И позиция у меня сегодня закрылась где-то вот здесь. Вот, ну, то есть вот она, эта позиция по франку. Вчера неплохая торговля была а, с уровня 79.09. Да, вот здесь вот. Часть позиции я закрыл. 79.09. Да, ну, где-то вот здесь открывал позицию наверх. Зависло все. Вот. А, то, то есть я бы не стал бы строить больших планов, но в то же время может случиться так, что вот если мы берем полностью всю эту картинку, то есть если это движение наверх воспринимаем как коррекционный откат, то в конце коррекции, посмотрите, выброс, а потом в конце вот эти три маленьких индейца. Может случиться так, что может начаться отработка этого паттерна при пробитии этого уровня. То есть надо будет понаблюдать, посмотреть. Как рынок себя поведет в этой ситуации? Будет ли отработка а, этого, этой модели, т, э, модели для входа в рынок? Да? Вот. То есть, вот, а, по моей стратегии, про, а, открывать позицию надо после того, как рынок сформировал в третью вершину, пробивает ближайшую впадину, от которой была новая вершина. Вот здесь надо вставать. По некоторым стратегиям надо здесь уже прямо сейчас открывать стоп-лосс за вершину и уже ждать вот такого счастья. Но не знаю, я так не торгую. То есть, можно попытаться... вот по поймать вот этот ход по э, доллару в швейцарскому франку, в данном случае после пробития вот этого лоу, да. Так, дальше идем. А, да, и пятиминутки, да. Пятиминутки, в принципе, тоже неплохо себе реализовали сегодня с утра. Вот я здесь вот давал разметки, здесь вот идеальная трехволновая структура и прекрасная ее отработка. И здесь, то есть, э, необходимо наличие чего? На, наличие тренда, да. Вот если тренд идет... Вот наличие тенденции, вот вершина, 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 вот они впадины. Соответственно, как только цена приседает в виде трех волн, ну, например, в текущем моменте, да, раз, вот здесь вот как вот это, вот так, 
Ага. Ну вот первая волна, вторая волна и третья. И вот в каждой волне раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Еще одна волна вниз, после которого, если цена возобновит свой подъем, то в принципе можно будет вставать при пробитии этого уровня. То есть надо смотреть всю картину вместе, то есть в рамках вот этой повышающейся тенденции, до того, пока цена не пробила данный уровень, любое движение вниз это коррекционное движение перед возможным дальнейшим ростом наверх. И сигнал для входа в рынок в этой ситуации будет являться, естественно, пробитие опорной точки. Вот здесь вот бай, если вот так вот пойдет цена. Это у нас британский фунт, а, швейцарский франк, извините. Дальше смотрим на зеландский доллар. Что-то я зазевался со своим семинаром. Так, новозеландский доллар сегодня второй день отрастает, но в рамках повышающейся тенденции наиболее, скажем, скажем так, более... Явная картина очевидная, рост к новозеландцу против американского доллара, была коррекция. На дневном графике, посмотрите, рынок обновил вершину, сейчас скорректировался, опять пытается подняться. Но я хотел бы сказать, что может случиться такой вот провал в плане формирования трехволновой структуры. И потом уже только начало движения, да, дальнейшее движение наверх. Вот такой модели надо будет опасаться. Но с другой стороны, пока этого нет, мы можем только гадать, будет ли эта структура или нет. Соответственно, принимаем решение торговать повышающуюся тенденцию краткосрочно. Лучше, на, дне, на часовой графике здесь мы ничего не видим, а вот на пятиминутном графике, в принципе, можно пытаться вылавливать эти самые коррекционные откаты с целью входа в рынок в покупку. Да? Чтобы была понятна моя позиция. Вот она, тен, лоу, вот она тенденция. И если вы внимательно присмотритесь, чем характеризуется эта тенденция? Тем, что после обновления вершин здесь, 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 вот значимых, да, рынок корректируется в виде трех волн. Раз, два, три. И вот пробитие опорной точки, сигнал для покупки. Здесь это было. Вот опять. Ну, здесь усложненная форма коррекции. Соответственно, строим канал. Как только цена заканчивает свою коррекцию без пробития предыдущей впадины, вот здесь вот, да, вот, и возобновляя свой подъем и выход из канала, плюс формирование второй впадины и здравствуй покупки, да, то есть вот здесь вот мы начинаем покупать. Вот здесь вот. При пробитии вот этой опорной точки бай. Стоп-лосс, естественно, да, обновление состоялось. Стоп-лосс за впадину и ждать вот такого, вот такой радости наверх. Сейчас здесь опять, посмотрите, после обновления вершины рынок скорректировался в виде трех волн. Раз, два, три. И сигналом может быть покупка, пробитие этого уровня. То есть, если с текущих уровней рынок возобновит свой подъем. Стоп-лосс сразу выставляет за впадину. Коротенький стоп-лосс с хорошим потенциалом хода наверх. Ну, это 5-минутный график, пожалуйста, будьте внимательны. Дальше смотрим золото, а, японская иена. Японская иена консолидируется вот в этой серой зоне. Особо, как бы, тенденция вниз сохраняется. И, соответственно, принимаем решение, что если как только рынок закончит свою вот эту коррекцию наверх, пока что она сохраняется. Ну, например, вот сейчас появились признаки того, что рынок может отсюда свалиться вниз. То тогда, в принципе, можно будет продавать, вот я вот здесь отметил линию, при пробитии вот этих вот уровней ближайших, да. Вот он канал, пока что он имеет форму ускорения. Но если цена завалится вниз, то понятно, что пробитие предыдущей впадин, это сигнал для продажи. Больше добавить здесь нечего, идем дальше в золото. Золото находится в консолидации, вчера он здорово присел, но вот сегодня опять возобновил подъем. Ну что я скажу, тенденция есть, возможно даже уже явные признаки разворота. Поэтому следуем данной тенденции на дневном графике. Сейчас рынок коррекции, надо дождаться, когда коррекция завершится, вот она, это коррекционное движение. Либо она может уже завершилась, вот после прокола предыдущей впадины, сформировать зигзагообразную коррекцию. Для подъема наверху есть уже точка для входа в рынок. С другой стороны, пока вот эта коррекция еще не завершилась, а завершение этой коррекции будем говорить, когда цена пробивает предыдущую шину, поэтому данное движение вниз еще не завершилось. Поэтому и для, как говорится, движения вниз есть сигнал. То есть, если цена с этих уровней пробивает опорную точку, то возможность для каких-то продаж вот после пробития этого уровня. Потому что трехвольная структура здесь есть. Раз, два, три. В рамках вот этой маленькой тенденции вниз. Прекрасная возможность работать как на движение вниз, так и наверх. То есть очень технично сейчас все происходит на коротких таймфреймах. И австралийский доллар. Последняя неделя, дневка сегодня тоже идет подъем. Но 
Все как-то уже, то есть я как я уже говорил, дневные и недельные графики, они вот по основным валютным парам пока что позиционируются по ним сложно. Поэтому уходим в короткий таймфрейм, там часовой график, даже на часовке здесь ничего нету, да, никаких особых сигналов нет. Единственное, что вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, момент такой образовался. Если мы берем данное движение вниз, то при пробитии этого уровня можно вставать в продажу, зигзаг, да, раз, два, три. С другой стороны... Если мы рассматриваем данное движение наверх, да, то здесь формировался канал, как некому, некому каналу, который был вниз. Вот он был канал вниз, а теперь канал наверх. И вот это уже как разворот тенденции наверх. То есть, если цена свалится ниже этой впадины, встаем вниз. С другой стороны, пока что рынок поддержан. И, соответственно, ищем возможность для покупок. Да, вот здесь вот. То есть, любое коррекционное движение откупаем. Лучше всего смотреть на 5-минутных графиках. И эти самые коррекционные откаты мы видим. Посмотрите, вот раз, два, три. И вот пробитие опорной точки. Прекрасный сигнал для входа в рынок наверх. Здесь, посмотрите, трехволновая структура А, Б, С после импульса наверх. И вот пробитие опорной точки, сигнал для покупок. Этот сигнал уже отработан, так как было пробитие предыдущей вершины. Поэтому сейчас входить в рынок нельзя. Это у нас золото и последний австралийский, а, австралийский доллар. Все, на этом я завершаю семинар. Теперь отвечаю на ваши вопросы. Так, ваши вопросы, вопросы. Марат, прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнюю сделку по фунту 18.20. Еще вопрос на евро на М5 флэт, верно? Так, давайте сначала евро-доллар посмотрим. На пяти минутке? Да я бы не сказал, что это флэт. А, кстати, а, упустил сигнал, упустил сигнал. Да, вот он, упущен сигнал, к сожалению. Вот трехволновая структура, когда я вам рассказывал по евро-доллару, цена находилась здесь, и вот можно было здесь продавать с целью обновления предыдущей впадины. Но с другой стороны, посмотрите, цена идет, хотя и обновляет впадину, но как-то не хотя идет вниз. Теперь уже линию это надо скорректировать вот таким образом. Явное замедление, поэтому я не удивлюсь, если цена с этого уровня вдруг резко пойдет наверх. Потому что как, как такового отбоя верхней границы нету, и цена не может достичь нижний край канала. Соответственно, в какой-то момент надо дождаться вот такого разворота. Но для этого что необходимо, да, вот как вот должно все быть. Вы должны понимать, что цена двигается в канале, это раз, вот он этот канал. Но прежде чем он разворачивается, он показывает, сигнализирует, то есть вот на лицо, как говорится, замедление, да, уже видим замедление. Плюс еще наверняка здесь по индикаторам тут явно, что у нас тут, дивергенции всякие, двойные, тройные. То есть явное замедление тенденции. Надо дождаться, когда цена выйдет из нисходящего канала. При этом может быть два варианта. Либо сразу с пробитием предыдущей вершины, тогда здесь можно сразу же сходу покупать бай. Вот, с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Это если случай, если цена сразу резко уходит наверх. Такие случаи, к сожалению, часто бывают, то есть, если в этот момент ты не находишься возле монитора, естественно, в рынок не успеваешь войти. С другой стороны, может быть следующая ситуация. Рынок может выйти из нисходящего канала, далее попытаться сформировать попытку продолжения тенденции вниз, но если она будет неудачной и рынок возобновит свой подъем, тогда здравствуй, канал наверх. Вот он, аптренд, вот он, аптренд. И тогда вот в этом аптренде, понятно, что любое пробитие, после того, как рынок сформирует канал, Любое пробитие вот этих вот вершин локальных, это сигнал для открытия, для открытия позиции и вход в рынок наверх. Вот, собственно, так. В текущий момент сейчас продавать уже нельзя, потому что структуры как таковой здесь нету. То есть корректируется цена, да, но структуры нет. Вот была структура трехволновая. Сел, ждем вот этого, вот, этой, вот этого счастья. А сейчас цена вот как бы давит вниз, но потенциал у него достаточно слабенький. Посмотрим, что из этого выйдет. Хотя на часовых графиках здесь может сформироваться некое подобие канала вниз. Да? То есть, если вот пробой, две вершины уже готовы, вот они, и вот это движение вниз. Потому что здесь есть вот некое подобие канала наверх. Да? Вот. Достаточно сложная ситуация, ничего сказать не могу на дневке часовки. Единственное, что более внятная картина на 5 минутки. Вот такая ситуация. Вы видите, да? Давит цена низы, поэтому вставать здесь наверх нельзя, надо дождаться, когда цена выйдет из нисходящего вот этого движения. Вот уже пошли какие-то намеки на отбой. Да? Вот. Посмотрим. 
Так, следующий вопрос. А, по фунту 18.20 прокомментировать, да? По фунту 18.20 вчерашний трейд. А что я вчера делал? Так, сейчас гляну, где он тут фунт вчера 18.20. А. Продажа фунта, да, большим объемом. 18.26. Давайте посмотрим, что я тут делал 18.20. Ну, я так предполагаю, скорее всего, это надо смотреть на 5-минутном таймфрейме, на 5 минутке, да, 18.20. Давайте посмотрим. А, все понятно, все понятно. Ну, Господа, ну вы же видите, что здесь произошло. Вы же видите. Это, во-первых, была тенденция, вот она. Вот она тенденция. Рынок, не дойдя до цели, вышел из восходящего канала. И при коррекционном откате, вот в этом, видите, две вершины сформировались. Усиливая сигнал на разворот тенденции. Правда, он не состоялся, но тем не менее. Вот, вот этот момент, вот он. Цена вот в этом канале, посмотрите, пробила восходящую тенденцию. И коррекционный откат, вот явно он имеет трехволновую структуру. Посмотрите, вот. Раз, два, три. Поэтому, увидев такую вот разметку, как разворот попыткой, плюс еще трехволновая структура по выходу из восходящего канала, сигнал для продажи. Почему я, собственно говоря, здесь так активно и нагло продавал большим объемом? Собственно, все. А, на, на минутке, да. Ну да, на, может быть, и на минутке я здесь смотрел, да, что-то увидел. Так, где здесь минутка? Ну да, вот посмотрите. Вот этот момент, вот пробой, вот коррекционный откат в рамках нисходящей тенденции, явно имеющий структуру, да, вот пробитие опорной точки, сигнал для продажи. Ну, сам Бог велел здесь продавать в рамках вот этой тенденции. Тем более, что я, по-моему, по говорил о том, что рынок попытался ускорить тенденцию вниз, но, видите, вот слабая коррекция внутри канала, он должен быть именно такой. И цена сразу свалилась вниз, и здесь я, естественно, где-то продавал. Собственно, все. Собственно, все. По поводу канадца я уже говорил. Ну, раз просит еще раз. Давайте еще раз по канадцу посмотрим. Недельный график ни о чем. Консолидация в, а, с возможным разворотом тенденции наверх. В случае, если цена с этих уровней пробьет а, предыдущую вершину. Потому что здесь впадины две готовые есть, как окончание коррекционного отката и движение наверх. Чтобы было понятно, моя стратегия здесь, смотрите, вот, вот на эти вот серые зоны. Да? То есть, когда коррекция завершается, рынок формирует вторую впадину, и только потом происходит разворот. И здесь. Пока этого нету, мы гадаем, будет, не будет. Недельный график тоже, дневной график, посмотрите, раскоряляться полностью, пробивая предыдущие впадины, пробивается предыдущие вершины, генерируя сигнал на продажу, на покупку одновременно. Торговать невозможно. А вот на коротких таймфреймах, вот в часах тоже, в принципе, достаточно проблемно. А вот на 5 минутках, в принципе, все прекрасно. Да, вот, кстати, опять посмотрите, вот он был сигнал хороший, да. Но здесь текущая ситуация, посмотрите, это коррекционный откат. Я не знаю, есть здесь структура. В принципе, можно вот до этого уровня докопаться. Это у нас 5 минутка. А вот на минутном, да, вот он этот уровень. То есть явно зигзаг. Если цена не пробив предыдущую вершину, возобновит падение, то, в принципе, есть возможность продать при пробою этого уровня, этого уровня, этого уровня в надежде на обновление предыдущей впадины. Это минутный график, соответственно, цели здесь тоже минутные. Ну, собственно, все, добавить здесь больше нечего. На этом я завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Встречаемся с вами сегодня в 3 часа дня на обзорах, кому интересно, рассмотрим волны Лиота и продолжение моего авторского семинара «Базовый принцип». Все. До встречи!